শুধু দর্শক সবাই কান্তরি শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি ডক টিভি নিয়মিত আয়োজন স্বাস্থ্য সমাধান আপনাদের সাথে রয়েছে আমি ডক্টর তানিয়া রহমান মিতুল দর্শক আজ আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে কথা বলবো কথা বলবো মেনোপজ এবং সমাধান আমাদের সাথে আজ এই দেশের দুজন স্বনামধন্য অধ্যাপক উপস্থিত রয়েছেন আমাদের সাথে রয়েছেন অধ্যাপক ডক্টর সামিনা চৌধুরী স্ত্রী রোগ এবং প্রসূতিবিদ্যা বিশেষজ্ঞ প্রেসিডেন্ট এন্ডোমেট্রিওসিস সোসাইটি অফ বাংলাদেশের সাথে সাবেক প্রেসিডেন্ট ও জিএসপি আমাদের সাথে আরো রয়েছেন অধ্যাপক ডক্টর সালেহা বেগম চৌধুরী স্ত্রী রোগ এবং প্রসূতিবিদ্যা বিশেষজ্ঞ প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান এবং অধ্যাপক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রাক্তন সেক্রেটারি জেনারেল ও জিএসপি ম্যাডাম আপনাদের দুজনকে এই অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা কেমন আছেন ভালো আছি ম্যাডাম আমরা আজকে এমন একটি বিষয় নিয়ে কথা বলবো যে এই বিষয়টা আমাদের মধ্যে প্রত্যেকটি নারীকেই যেতে হবে আমি প্রথমে অধ্যাপক ডক্টর সামিনা চৌধুরী ম্যাডামের কাছে জানতে চাইবো मासिक जो बंद हो जाए मेनोपज बोले देखो कख এটা সাধারণত দেখা যায় যে আমাদের বাংলাদেশে যে স্টাডিটা আছে সেখানে ফর্টি নাইন থেকে ফিফটির মধ্যে অধিকাংশরই হয়ে যায় এবং আমরা সারা বিশ্বের যদি এ দেখি পঞ্চাশের অ্যারাউন্ড মানে ফর্টি নাইন হতে পারে ফিফটি টু বা ওয়ান হতে পারে এর মধ্যেই অধিকাংশ মহিলাদের মাসিক বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু এইটার শুরুটা অনেক আগের থেকেই হতে থাকে যেমন ধরো কারো কারো চল্লিশ বছর পর থেকে আস্তে আস্তে প্রক্রিয়াটা শুরু হতে থাকে যে ধীরে 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 এটা কমতে থাকবে তার মানে কি কি কমতে থাকে এখানে হচ্ছে আমাদের যে যখন মেয়েদের শরীর তো হরমোন দিয়ে যে সিস্টেমটা আমাদের চলে প্রজনন অঙ্গগুলো যেগুলো আছে সেখানে ব্রেইনের যে পিটুইটারি থাকে একটা মানে গ্ল্যান্ড থাকে তারপরে ওভারি এবং এগুলোর মধ্যে অ্যাক্সিস পিটুইটারি অ্যাক্সিস এগুলো থাকে এগুলোর সাথে একটা রিলেশনশিপ থাকে এইটা সময়ের সাথে সাথে ওভারিতে যে ডিম্বগুলো থাকে ওভারিতে একটা ডিম্বাশয় আমরা বলি এতে মিলিয়ন মিলিয়ন মানে ডিমের অণু নিয়ে জন্মগ্রহণ করে একজন মহিলা তারপর বছর পর বছর এটা আস্তে আস্তে অনেক কমতে থাকে কমতে কমতে দেখা যায় ছাড়া যখন আমরা বলি যে প্রথম মাসিক হলো সেই থেকে যদি আমরা শেষ মাসিক পর্যন্ত ধরি তার মধ্যে অন্তত কমপক্ষে পাঁচশো মতন ডিম থাকে যেটা এই সন্তান উৎপাদনে সাহায্য করে এই ধরনের সব কিছু তাহলে আমাদের দেখা যায় যে এইটারও একটা সীমাবদ্ধতা আছে এবং বয়সের সাথে সাথে এই ডিম্বাণুগুলো আস্তে আস্তে কমতে থাকে ওভারির এটা কমতে থাকে এবং এটার যেটা ওভারির যেটা কাজ একটা হলো হরমোন তৈরি করা আর একটা হলো ডিম তৈরি করা এখন ডিম তৈরি তো আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে এদিকে হরমোনও কমে যাচ্ছে এবং সেই সাথে সাথে দেখা যায় যে এক সময় যেমনভাবে শুরু হয়েছিল তেমনি ভাবে আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যায় এটাই প্রকৃতির নিয়ম এবং বন্ধ না হলে আমরা সময় মতো বন্ধ না হলে আমরা চিন্তিত হয়ে পড়ি কেন তার এটা বন্ধ হচ্ছে না অন্য কোনো অসুস্থতা হলো কি না কেন তার মাসিক বন্ধ হয়ে যাওয়ার বয়স হয়েছে পঞ্চাশ বাউন্ন হয়ে গেছে এখনও তার এত বেশি মাসিক হচ্ছে কেন তখন আমরা চিন্তা করি যে এর সাথে অন্য কোনো খারাপ অসুস্থতা যোগ হয়েছে কিনা ক্যান্সার হয়েছে কি না এই ধরনের আমরা চিন্তা করি আবার মনে করি বন্ধ হয়ে গেল তারপরেও যদি ব্লিডিং হয় তখন আমরা চিন্তা করি কাজে এগুলো সব কিছুরই একটা সময় মতন হওয়াটা জরুরি কাজে অনেক মহিলারা একটু মন খারাপ করে কারো কারো পঁয়তাল্লিশে হয়ে যায় বন্ধ হয়ে যায় কারো কারো এই এই সময় থেকে আমরা বলি যে মেনোপজের দিকে আগাচ্ছে অনেক মেয়েরা ভাবে যে আমার কেন এত অল্প বয়সে মাসিক বন্ধ হয়ে যাবে এতে আসলে চিন্তা করার কিছু নাই এটাই স্বাভাবিক না হলেই তো অস্বাভাবিক কাজ এই সকলের জন্য বলবো যে মহিলারা যারা আপনারা মনে করেন যে এতে আমার সৌন্দর্যহানি হয়ে যাবে এর জন্য আমার প্রতি সকলের ভালোবাসা কমে যাবে আসলে কিন্তু আমরা যদি সকলে সহানুভূতিশীল হই এবং জিনিসটা যদি বুঝে থাকি তাহলে এইটাই স্বাভাবিক এবং এইটাকে আমাদের মেনে নিতে হবে খুব সুন্দর বলেছেন ম্যাডাম এবার আসবো অধ্যাপক ডাক্তার সালেহা বেগম চৌধুরী ম্যাডামের কাছে ম্যাডাম এই সময় আসলে একজন নারী কি ধরনের সমস্যা সম্মুখীন হতে পারে হ্যাঁ সাধারণত মাসিক বন্ধ আমরা বলি যে ম্যানোপোজ এটা যদি পঁয়তাল্লিশ থেকে আপা বলেছেন পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন বছরের মধ্যে এক বছর সময় মাসিক বন্ধ থাকে তাহলে আমরা এটাকে ম্যানোপোজ ধরে নিই 
সুতরাং কোন কোন রোগী দেখা যায় যে তিন মাস মাসিক বন্ধ থাকলেও খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন বা দেখা যায় যে কারো কারো ছয় মাস বন্ধ আছে কিন্তু ছয় মাস পরেও তার একবার মাসিক হচ্ছে হচ্ছে এটা কিন্তু ম্যানোপোজ না এক বছর বন্ধ থাকলে আমরা তাকে ম্যানোপোজ বলি এবং সেটা এই ম্যানোপোজটা ইস্ট্রোজেন হরমোনের ঘাটতির জন্য হয়ে থাকে তো ইস্ট্রোজেন শরীরে কমে গেলে বা না থাকলে সমস্যা প্রথমে সমস্যা যেটা হয় দেখা যায় যে বেশিরভাগ মেয়েই তাদের একটা দেখা যায় যে হট ফ্লাশ বলি যেটা হঠাৎ করে গরম লাগা তাদের দেখা যায় যে হঠাৎ করে গরম লাগছে এতদিন এটা অনুভব করে না হঠাৎ করে খুব গরম লাগছে রাত্রিবেলা দেখা যাচ্ছে ঘুমের মধ্যে তার কাপড় চোপড় ঘামে ভিজে গেছে এরকম বলি আমরা নাইট সুয়েট হয় এবং তাদের দেখে জয়েন্টে পেইন কিছু কিছু জয়েন্ট পেইন শুরু হয়েছে ব্যাক পেইন হচ্ছে এগুলো হয় আবার কিছু কিছু মেয়েদের দেখা যায় যে তাদের মনোযোগ মনোযোগ আমরা বুঝি কনসেন্ট্রেশন যেটা সেটা খুব মনোযোগ দিতে পারছে না খুব মনোযোগী হয়ে অনেক ঠিক মতো কাজগুলো আগে যেটা পারতো সেটা করা যাচ্ছে না এই ধরনের সমস্যা হয় এছাড়া কিছু তাদের আমরা বলি যে জেনেটিভ ইউরোনারি মানে তাদের প্রজনন পথ এবং আমরা যদি পেশাবের রাস্তা এই জায়গাগুলোতে তারা তারা কিছু কিছু জ্বালা অনুভব করে বার্নিং অনুভব করে এটি স্ট্রোজেন হরমোনের জন্য হয় অনেকে তা অনেক সময় তারা মনে করে যে এটি ইনফেকশানের জন্য হয় কিন্তু ইনফেক এই বয়সে যদি ইনফেকশান একটু স্ট্রোজেন কমে গেলে ইনফেকশানের রিস্ক বেড়ে যায় ঝুঁকি বেড়ে যায় কিন্তু ইনফেকশান ছাড়াও তাদের হরমোনের কারণে এই তাদের সমস্যা হতে পারে এছাড়া তাদের অনেক সময় তারা মানসিক যেটা বলবো অনেক সময় তারা দেখে যে তারা একাকিত্ব অনুভব করে এটা আসলে ইস্ট্রোজেন হরমোনের অভাবই হয়ে থাকে তো এই সমস্যাগুলো নিয়ে এছাড়াও আমরা বলবো এগুলো সাধারণ সমস্যা তো এই সাধারণ সমস্যা আসলে এটা মাসিক বন্ধ হওয়া একটা স্বাভাবিক বিষয় মেয়েদের জীবনে তো এটাকে অবশ্যই খুব একটা সিরিয়াসলি নেওয়া উচিত না এবং যদি এই বয়সে তারপরও মাসিক বন্ধ হয়ে গেলে কিছু কিছু সমস্যা আসতে পারে দেখা যায় যে কোনো কোনো মাসিক বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরেও এক বছর পরে কারো কারো হঠাৎ করে ব্লিডিং হচ্ছে যদি সেরকম ব্লিডিং হয় তাহলে তাদেরকে অবশ্যই চিকিৎসকের কাছে আসতে হবে ব্লিডিং হওয়ার অনেকগুলো কারণ থাকে কারণের মধ্যে হয়তো কিছু কিছু কারণে খুব সহজ এবং খুব সহজভাবে চিকিৎসা করা যায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো আরও বেশি পরীক্ষা নিরীক্ষার দরকার হয় বা কোনো অন্য কোনো অস্বাভাবিক কোনো কারণ আছে কিনা বুঝতে হয় তবে এই এই সব কিছুই আমরা কঠিন বিষয় না বলে আমরা সাহা সহজ যেগুলো যেগুলো সাধারণত হয়ে থাকে মনোযোগ কমে যাওয়া বা তার একটা স্ট্রেস ফিল করে যে সে মনে করে যে হয়তো তার অনেক সময় হাজব্যান্ডের সাথেও কিছু সমস্যা হতে পারে তো এগুলো আসলে আমরা এইসব ক্ষেত্রে আমাদের চিকিৎসা আছে এবং প্রথমে আমরা খুব সাধারণ চিকিৎসা নিয়ে দিয়ে করে থাকি আমরা অস্টিওপোরোসিসের কথা বলি যেখানে বোনের একটু সমস্যা ব্যথা হয় ক্যালসিয়াম একটু কমে যায় আর এইসব এই এবং আমরা মানসিক স্বাস্থ্যটাকে আমরা কীভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকি এবং তাকে আমরা এক্সপ্লেন করি তারা এই দিবসটি পালন করে এবং এই মেনোপজ বিষয়টাকে মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করার জন্যই কিন্তু এই দিবসটি পালন করা হচ্ছে এখানে একটা প্রশ্ন যেটা তুমি করেছো অস্টিওপোরোসিস বা হাড়ের ক্ষয়িষ্ণুতা আমি বলবো যে বাংলায় যদি বোঝাই যে এই রোগটি সাথে কি সম্পর্ক আছে মেনোপজের সম্পর্ক তো অবশ্যই আছে সালেহা বেগম চৌধুরী খুব সুন্দর করে বলেছেন যে ওভারি যে ডিম্বাশয় আমরা যেটা বলি সেখানে যে হরমোনের ঘাটতি ইস্ট্রোজেনের ঘাটতি এগুলো পড়ে যায় এগুলোর প্রভাব শরীরের সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পড়ে তার মধ্যে যদি হাড়টাকে যদি বেছে নেই যে হাড্ডিগুলোর মধ্যে কি ধরনের যে প্রভাব ফেলে এইখানে আমরা স্টাডি করে দেখেছি এবং সারা বিশ্বেই আমরা যেসব রিসার্চ ওয়ার্ক দেখছি এই সময় হয় কি যে হাড়ের ঘনত্ব কমে যায় হাড়ের ঘনত্ব যেহেতু কমে যায় একটা যদি আমি লং বোন মনে করেন যে আমাদের 
মানে রানের বোন বা যে কোনো লং বোন যদি আমরা একটু দেখি দেখব যে ওর ভিতরটা কেমন আমাদের যেরকম থাকে ওইটা জালি 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 হয়ে গেছে মানে ক্ষয়ে গিয়ে ওটা দুর্বল হয়ে গেছে তার মানে কিন্তু এটা যে কোনো সময় ভেঙে যাওয়া যাবে এবং এই ভেঙে যাওয়ারটা বিরাট একটা কঠিন সমস্যা পুরো পরিবারকে ফেলে রোগীর তো বটেই এই জন্য আমরা এত চিন্তিত যে এখন যেহেতু আমাদের লঞ্জিভিটি বেড়ে গেছে আমরা দীর্ঘায়ু হচ্ছি আমাদের অস্টিওপোরোসিস রোগীর সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে এবং এদেরকে সুস্থ রাখা একটা বিষয় আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে এদেরকে সুস্থ না রাখলে পুরো পরিবার কিন্তু একদম বিপর্যস্ত অবস্থায় চলে যায় পারিবারিক সুখ শান্তি সব নষ্ট হয়ে যায় একজন মহিলা যদি পা ভেঙে বিছানায় পড়ে থাকেন তার যত্ন কে নিবে আজকাল আমাদের ছেলে মেয়ে কম কে যত্ন নিবে ছেলে মেয়ের পক্ষেও তারা চাকরি বাকরি করে সম্ভব হয় না কাজে সেইগুলো যদি আমরা সামাজিক জিনিসগুলো যদি চিন্তা করি তাহলে আমাকে এই হাড়ের ক্ষয়িষ্ণুতা বা এই অস্টিপোরেসিস থেকে আমাদের যাতে আমরা বেঁচে থাকতে পারি সেগুলোর জন্য কি করতে হবে সেটা তুমি যে প্রশ্ন করেছ সেখানে যদি আমি ওইভাবে উত্তর দিই আমার তাহলে কি করতে হবে আমার জীবনধারার মধ্যে কিছু পরিবর্তন আনতে হবে একটা হলো আমাদের খাদ্যাভ্যাসের মধ্যে খাদ্যাভ্যাসের মধ্যে আমরা সারা জীবনে যেটা হেলদি ইটিং আমাদের করতে হবে তার মধ্যে আমাদের খাবারের জন্য শাক সবজি ফল তারপরে দুধ বা ডেইরি প্রোডাক্ট ডিম এই জাতীয় কিছু অ্যানিম্যাল প্রোটিন এগুলো সব থাকতে হবে এবং সেই সাথে আর একটা জিনিস যে এক্সারসাইজ এক্সারসাইজের কোনো বিকল্প নেই এখানে আমি একটা কথা বলি আমাদের শরীরে মাংসপেশি ছোট 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 বড় দিয়ে ছয়শোর উপরে মাংসপেশি এবং হাড় প্রায় জয়েন্টেও এরকম যে জয়েন্টগুলো আছে প্রত্যেকটা জয়েন্টের মুভমেন্ট প্রতিদিন করতে হবে প্রত্যেকটা মাসলের মুভমেন্ট প্রতিদিন করতে হবে কেন কারণ এই যত মুভমেন্ট হবে এগুলোর তাহলে হচ্ছে রক্ত চলাচল ভালো হবে রক্ত চলাচল ভালো হলে কি হবে শরীরের অক্সিজেনেশন বাড়বে শরীরের অক্সিজেনেশন বাড়লে কি হবে প্রত্যেকটা টিস্যু সে স্বচ্ছ মানে সতেজ থাকবে কাজে এই জিনিসটা আমাদের সকলকে বুঝতে হবে যে আমরা কেন এত হাঁটাহাঁটির উপর এত গুরুত্ব দিই অন্য কোনো ব্যায়াম যদি নাও করতে পারে আমার তাহলে হাঁটতে হবে রেগুলার এবং যে কোনো ব্যায়াম করতে হবে কিন্তু সমস্যা ওইখানে আমাদের আজকাল সবাই বসে বসে আমরা কাজ করি ল্যাপটপে বসে থাকি তার হাঁটার জায়গা নেই স্কুলের কথা তুমি যেটা বলছি স্কুলে খেলার মাঠ নেই তখন আমার প্রিভেন্ট করতে হলে আমার কিশোরী অবস্থা থেকেই বা কৈশোর থেকে আমার শুরু শুরু করতে হবে যেন আমি পরবর্তী জীবনে আমার হাড়ের ঘনত্ব ভালো থাকে এমনি আমরা যেটা দেখেছি যে হাড়ের ঘনত্ব পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের পর থেকে আস্তে আস্তে কমতে থাকে তারপর যখন মাসিক বন্ধ হয়ে গেলো পঞ্চাশ বছর তারপর শার্পলি কমে যায় হাড়ের ঘনত্ব তার মানে তখন কিন্তু তোমার ইয়ে ভেঙে যাওয়ার হাড় ভঙ্গুর হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায় কাজেই আমাদের যেটা করতে হবে আমাদের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন এবং সেই সাথে আমাদের কিছু কিছু বদাভ্যাস অনেকে যেমন পান পানের সাথে জর্দা খায় জর্দাটা ক্ষতিকারক স্মোক যেটা আমরা বলি যে সিগারেট খাই যারা সিগারেট খায় সেটাও কিন্তু পুরুষদের ওই রকম হাড় ভাঙে আমাদের দেশে অনেকেই যদি সিগারেট মহিলারা কম খেলেও আমাদের উপজাতি বা অন্যান্য এলাকায় কিন্তু তাদের মধ্যে মেয়েরাও সিগারেট খায় এগুলো কিন্তু একটা বিরাট প্রভাব ফেলে এগুলো বর্জন করতে হবে আর অতিরিক্ত লবণ অতিরিক্ত মানে আমি বলবো চিনি খাওয়া বাদ দিতে হবে আজকাল বলা হয় যে চিনি এটা বাচ্চাদের প্রথম থেকে অভ্যাস করো যে চিনি খাবে না বড়রাও খাবো না তখন চিনির সাথে যেটা সম্পর্ক আছে বলে এটা ক্যান্সার সেলকে ফিট করায় তার মানে এটা আজকাল দেখবে যে ডাক্তাররা যাদের ক্যান্সার হয় বলে আপনি একটা দানাও চিনি খাবেন না তা আপনি যদি ভালো থাকতে চান চিনিটাকে বাদ দেবেন এটা আমার মনে হয় সকলের এটা জানার দরকার আর একটা হলে যেটা লবণের কথা বলছিল লবণের সাথে যে সম্পর্কটা আছে যদি যেটুকু আমাদের দরকার তার চেয়ে খুব বেশি আমরা লবণ খাব না তার কারণ এই লবণের সাথে সম্পর্ক আছে যে হাইপার টেনশন যেটা আমরা বলি যে আমরা যেহেতু লঞ্জিউটি বেড়ে গেছে আমাদের হাইপার টেনশন ডায়াবেটিস এগুলো সবই নিয়ে হয়তো বাঁচতে হবে কাজেই আমরা যদি আগে থেকে সচেতন থাকি আমরা তাহলে হাড়ের ঘনত্বটা যদি সঠিক পরিমাণে রাখতে পারি তাহলে আমার শরীরের হাড়ের ভঙ্গুরতা কমে যাবে খুব সুন্দর করে ম্যাডাম বুঝিয়ে বললেন এবার আমি আবার ম্যাডামের কাছে আসবো ম্যাডাম এই যে মেনোপোজ হয়ে গেল তারপর যদি কখনো ব্লিডিং হয় সেটাকে স্বাভাবিক সেটাকে আমরা আসলে স্বাভাবিক বিষয়ে মনে করি না 
মাসিক বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে অর্থাৎ আমরা যেটাকে পোস্ট ম্যানোপোজাল ডাক্তারি ভাষায় ভাষায় আর কি আমরা পোস্ট ম্যানোপোজাল ব্লিডিং বলি তো পোস্ট ম্যানোপোজাল ব্লিডিং আসলে হয়তো খুব ইনফেকশনের জন্য হয়ে হতে পারে খুব মানে একটা সাধারণ কারণ কিন্তু এটা আবার কঠিন একটা সমস্যার জন্য হতে পারে যেমন কখনো দেখা যায় যে তাদের হয়তো জড়াইত ক্যান্সারের হয়তো একটা রিক্স আছে হয়তো ক্যান্সার এখনও হয়েও যায় নাই অথবা ক্যান্সার হয়ে গেছে এরকম পর্যায়ে কিন্তু এরকম একটা ব্লিডিং হতে পারে তো এটাকে আমরা সাধারণত স্বাভাবিকভাবে ধরি না তবে কারো যদি দেখা যায় যে একবার মাত্র ব্লিডিং হয়েছে তবে তারা অবশ্যই ডাক্তারের কাছে আসতে হবে ডাক্তারের কাছে এসে আসলে আমরা সাধারণত তাদেরকে আমরা বিশেষজ্ঞ হিসেবে তাদেরকে একটা আমরা আলট্রাসনও করি ট্রান্সভেশনাল টিভি ইউজ বলি আমরা আসলে জরায়ুর যে ভিতরের যে লেয়ার আছে অ্যান্ড্রোমেটিয়াম যেটাকে বলি আমরা ওটার একটা থিকনেস দেখি সেই সেই থিকনেস দেখে আমরা বুঝতে পারি যে আসলে এটা কোনো তার কোনো অস অস্বাভাবিকতা আছে কি না আবার কখনো কখনো দেখা যায় যে এই অ্যান্ড্রোমেটিয়ামে হয়তো থিকনেস বাড়ে না এক ছোট্ট একটা পলিপ আছে সেটার জন্য কিন্তু ব্লিডিং হতে পারে অথবা একটা ছোট্ট ফাইব্রয়েড আছে সেই জন্য ব্লিডিং হতে পারে তো এই এই কারণগুলো কিন্তু খুব কঠিন কারণ না এগুলোকে আমরা চিকিৎসা করি এবং চিকিৎসা করলে ভালো পেশেন্ট ভালো হয়ে যাবে তবে যদি এখানে এটা এটাতে দেখা যায় যে ক্যান্সারের ঝুঁকি আছে সেরকম কিছু যদি নির্ণয় হয় তাহলে সেই জায়গায় আমাদের চিকিৎসার প্রয়োজন আছে আমাদের সেই জায়গাগুলোতে আমরা সাধারণত সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট করি সার্জারিটা একটা ট্রিটমেন্ট মানে মেন ট্রিটমেন্ট এবং সার্জারি করার পরও তাদেরকে কিন্তু ফলো আপে থাকতে হয় এবং সার্জারি করার পরে কারো কারো দেখা যায় যে আমরা যেটা আগে বলেছিলাম যে ম্যানোপোজাল কিছু সিমটম আছে তো সেই সিমটমগুলো আসলে মাসিক বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরেই শুরু হয় কিন্তু এর পরও যদি দেখা যায় যে আমরা ইউটারাস এবং ওভারি রিমুভ করি কোনো কারণে তখনও কিন্তু তাদের এই সিমটমগুলো আরও বেশি একভাবে দেখা যেতে পারে তো সেই জায়গায় আমাদের তাদেরকে আমরা হরমোনাল ট্রিটমেন্ট দেওয়ার প্রয়োজন হয়ে থাকে এবং আমরা তখন পেশেন্টের কন্ডিশন বুঝে তার পরীক্ষা নিরীক্ষা সব কিছু করে তাদেরকে আমরা হরমোনাল ট্রিটমেন্ট দিই এবং সেই হরমোনাল ট্রিটমেন্টটা সাধারণত ইউটারাস না থাকলে অথবা ক্যান্সারের অন্য কোনো রকম ঝুঁকি এরকম কিছু না থাকলে আমরা তখন তাদেরকে হরমোন দিয়ে চিকিৎসা করি সাধারণত স্ট্রোজেন হরমোন দিয়ে চিকিৎসা করি এবং স্ট্রোজেন হরমোন আসলে যাদের ইউটারাস নাই থাকে না এবং অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ম্যানোপোজের আগেও কিন্তু ইউটারাস রিমুভ করতে হয় ওভারি রিমুভ করতে হয় কিছু কিছু রোগের জন্য সেসব ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের হরমোনাল ট্রিটমেন্ট আমরা দিয়ে থাকি এবং যাদের ইউটারাস নাই তাদেরকে স্ট্রোজেন দিয়ে চিকিৎসা স্ট্রোজেন কিন্তু খুব একটা ইফেক্টিভ ট্রিটমেন্ট মানে আমরা যেগুলো বলেছি হট ফ্লাশ থেকে শুরু করি অন্যান্য সব সিমটমের জন্য তখন তাদেরকে আমরা স্ট্রোজেন দিয়ে চিকিৎসা করি এবং স্ট্রোজেন দিয়ে সবাই খুব একটা কমফোর্টেবল লাইফ লিড করতে পারে আর যাদের ইউটারাস আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা সতর্কতা অব হরমোন দেওয়ার সময় সতর্কতা অবলম্বন করি কারণ হরমোন নিজেও অনেক বেশি হরমোন স্ট্রোজেন মানে যেটাকে বলে প্রোজেস্ট্রোন থাকে না বলে বডিতে এরকম স্ট্রোজেন বা আমরা যদি দিয়ে থাকি সেক্ষেত্রে আবার কিছু ক্যান্সারের ঝুঁকিও বেড়ে যেতে পারে তো সেই জায়গায় আমরা অনেক সময় কম্বাইন্ড পিল দিই অথবা আমাদের অল্টারনেটিভ আমাদের কিছু চিকিৎসা আছে হরমোনে এছাড়া আমাদের আপা বলেছেন যে খাবার দাবারের সাথে আমরা বলি যে স্ট্রোজেন আছে এরকম কিছু কিছু খাবার সয়া থেকে আমরা বলি যে স্ট্রোজেন একটা সোর্স সেই সব খাবারগুলো আমরা বেশি করে দিয়ে থাকি অথবা যাদের দেখা যায় যে একটু প্রেশার আছে তাদেরকে তারা হাইপার টেনশনে ভুগছে তাদেরকে কিন্তু স্ট্রোজেন অনেক দিন দেয়া যায় না সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অল্টারনেটিভ চিকিৎসাও দিয়ে থাকি এবং সেই চিকিৎসাতে কিন্তু আমাদের এই পোস্ট ম্যানোপোজাল ওমেন তার এই সব সিমটম থেকে বাঁচতে পারে যারা নারীরা রয়েছেন তারা তো ব্যবহার করছেন ঝুঁকি কতটা রয়েছে কতদিনের জন্য আপনারা ব্যবহার করছেন এই হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি হ্যাঁ এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং এই প্রশ্নের মুখোমুখি আমরা বহু বছর হলো হচ্ছি এবং এখানে যেটা দেখা গেছে হরমোন রিপ্লেসমেন্ট একসময় বলা হতো হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি ফর অল পরে দেখা গেল নো নট ফর অল এটা কি করতে হবে এটা যার প্রয়োজন তাকে দিব এখন কথা হলো কার প্রয়োজন সেটা আমরা স্ত্রীর বিশেষজ্ঞের কাছে যদি কেউ এসে আমাদের এটা সম্বন্ধে জানতে চায় এবং সেইটা 
উনি পরীক্ষা নিরীক্ষা করবেন না ওনার কিছু ইনভেস্টিগেশন করতে হবে একটা হরমোন থেরাপি দেওয়ার আগে যে কথাটা সালাই বেগম চৌধুরী বললেন যে তার ইউটারাস থাকলে আমি কি দেব কী ধরনের হরমোন দিই ইউটারাস না থাকলে কী ধরনের হরমোন দেব এইগুলো বুঝে তা তখন তাকে হরমোন কোনটা দিব না দিব এগুলো আমাদের চিন্তা করে দিতে হবে এবং তার শরীরে অন্য কোন সেটা ম্যাচ করবে কি না সেই ধরনের চিন্তা হবে না থেকে আমাদের দিতে হয় কারণ অনেক সময় না দিয়ে উপায় থাকে না তারপর রোগীর জীবনের একটা তো কমফোর্ট যে আরাম দেওয়ার তো আমাদের ব্যবস্থা করতে হবে সেই হিসাবে আজকাল ভালো ভালো হরমোন বের হয়েছে সেগুলোর কথা হলো আমরা হরমোন দিয়ে চোখ বন্ধ করে থাকবো না যে তুমি এটা নিয়ে খেতে থাকো আজীবন তা কিন্তু নয় আমরা কিছুদিন পর তাকে বলবো তুমি এসে আবার চেক আপ করিয়ে যাবে কাজেই সেটা নিলেই যে ভয়ের কিছু তা না কিন্তু আমার একটা একজন ডাক্তারের সাথে আমার সেই পরামর্শের মধ্যে থাকতে হবে এই হরমোন রিপ্লেসমেন্টের বিষয়টা আমি বলবো যে এটা যারা স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ তারা এই জিনিসটা ভালো করে ডিল করেন কাজে তাদের কাছে কাছে আসলে এটা ভালো আজকাল আবার কিছু কিছু নন হরমোনাল প্রোডাক্ট বের হয়েছে এবং সেগুলোও কিন্তু ব্যবহার বাড়ছে এবং সেগুলো আমরা স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ এবং অর্থোপেডিক সার্জন ওনারাও খুব ব্যবহার করে থাকেন এই যে হার্টের কথা বললে যে সেগুলো মজবুত হওয়ার জন্য ব্যবহার করে আর একটা জিনিস আমি সকলের জন্য যেটা আমি বলব যে আমাদের ক্যালসিয়াম কন্টেনিং ডায়েটটা আমাদের বাড়াতে হবে আর সেই সাথে হলো ভিটামিন ডি ইনটেক সেটা আমাদের ফুড থেকে একটা একটা হচ্ছে সান থেকে এবং সান থেকে হতে গেলে কোন সময়ের সানটা আমার শরীরে ভিটামিন ডি তৈরি করবে সেটা খুব জানা সকলেরই প্রয়োজন কাজেই সাধারণত দেখা গেছে সকাল সাড়ে দশটা থেকে তিনটার মধ্যে যে সান ইয়েটা হয় এক্সপোজার আমাদের হয় সেইটা কিন্তু ভিটামিন ডি তৈরি করতে সাহায্য করে এবং সেখানে বডির কতটা এক্সপোজ হতে আমি যদি বোরখা পরে সূর্যের মধ্যে বসে থাকি তাতে কিন্তু লাভ হবে না আমি শাড়ি দিয়ে ঢেকে থাকলাম তার আমার কিছুটা এক্সপোজ করতে হবে শরীরের যে সূর্য আলো যেন পায় কাজেই ওয়ান কমপক্ষে ওয়ান থার্ড তো এক্সপোজ করতে হবে যে সূর্যের আলো থেকে সে যেন ভিটামিন ডিটা পায় এছাড়াও দেখা যায় যে তাতেও অনেকের এনাফ হয় না তাদের কিন্তু ভিটামিন ডি দিতেই হয় আজকাল আমি দেখে যাই এবং বাংলাদেশে সেভেন্টি টু পারসেন্ট মানুষের কিন্তু এই ভিটামিন ডি ঘাটতি তার মধ্যে যারা বেশি কাভার থাকে তাদের মধ্যে ঘাটতি অনেক বেশি এবং এই ভিটামিন ডি ঘাটতির জন্য অনেক ধরনের সমস্যা তাদের হয় ইমিউনিটি প্রবলেম হয় এবং ভবিষ্যৎ জীবনে আমি জানি না এখন যারা ডেফিসিয়েন্সিতে ভুগছে অল্প বয়সে মেয়েরা তারা ভবিষ্যতে আরও কি কি কমপ্লিকেশনের মধ্যে যাবে বলাটা খুব কঠিন কাজেই আমি মনে করি যে স্বাস্থ্য সচেতনতার কোনো জুড়ি নেই বিকল্প নেই কাজে সুস্থ থাকতে হলে আমাকে নিয়মগুলো একটু মেনে চলতে হবে এই নিজেকে সুস্বাস্থ্য অধিকারী করতে মেনে চলতেই হবে এবার আসব ম্যাডাম মেন্টাল হেলথ মেনো পৌঁছে মানসিক স্বাস্থ্যের যত্নের কোনো প্রয়োজন রয়েছে কিনা অবশ্যই আগেই বলেছি আমাদের মেনোপোজের পরেই আসলে অকারণে অকারণ ঠিক বলবো না যদি স্ট্রোজেনের সাথে যার একটা সম্পর্ক আছে আসলে দেখা যায় যে তারা মানসিকভাবে তারা কিছুটা অবসাদ গ্রস্ত হয় কিছুটা ডিপ্রেশনে থাকে হতাশা বোধ করে একাকিত্বের একটা সমস্যা তাদের পেয়ে বসে সুতরাং এই সব কিছু মিলিয়ে তাছাড়া তার একটা ফিজিক্যাল যে চেঞ্জ তার শারীরিক চেঞ্জ তার কিছু কমপ্লেন থাকে সেগুলো তাকে কিন্তু কিছুটা বিব্রত করে তাকে তার কিছু সাফারিংসের কারণ হয় সবগুলো মিলে প্লাস হলো সে মন নিজেকে মনে করে ফ্যামিলিতে কিছুটা সমস্যা হয় আপা আগেই বলেছেন ছেলে মেয়েরা বাইরে থাকে অনেক সময় হাজব্যান্ড হয়তো বুঝতে পারেন না তখন সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে আসলে দুইজনকে নিয়ে একসাথে বসতে হয় আমাদের চিকিৎসকের আমরা তা করে থাকি তো এই সব কিছু মিলিয়ে তার একটা মানসিক আমরা বলবো যে বিপর্যস্ত অবস্থা থাকে আর বিশেষ করে অনেক সময় দেখা যায় যে তারা অনেক কিছু ভুলে যায় তাদের মেমোরিটার মানে শর্টনেস হয় তারা কিছু কিছু মনে করতে পারেন না বিশেষ করে রিসেন্টগুলো রিসেন্ট কী হয়েছে গতকাল কী হয়েছিল সকালে কী হয়েছিল অনেক সময় একটু অসুবিধা হয় সুতরাং এই সব ক্ষেত্রে আমাদের তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের অবশ্যই আমাদের তাদের সুরক্ষা দিতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলবো প্রথমে পরিবার থেকে সেই জায়গাটাতে আসা উচিত তারা সবসময় সহানুভূতিশীল হবে 
আমরা সব সময় বলে থাকি মিডিয়াতে বলে থাকি এমনিতে চেম্বার প্র্যাকটিসে বলে থাকি সবাইকে বলে থাকি কিন্তু এটা আরও সচেতনতা প্রয়োজন পরিবার যেন তাকে সহযোগিতা করে এটা জীবনের একটা স্বাভাবিক পর্যায়ে সুতরাং তাকে সঙ্গ দিতে হবে আর আমরা যেটা বলেছি জীবন ধারণ যেটা যদি সে ব্যস্ত থাকে সে যদি এক্সারসাইজ করে সে যদি খাবারটা ঠিক মতো খায় তাহলে কিন্তু মানসিক ব্যাপারটা অনেক বেশি কঠিন হয় না শোচনীয় হয় না বেশি তীব্র হয় না এছাড়া যদি নিজেকে ব্যস্ত রাখতে পারে আর যেমন গান কেউ গান শুনতে পছন্দ করে কেউ কবিতাও পড়তে ভালোবাসে কেউ দেখা যায় যে সামাজিক কাজকর্মের সাথে যুক্ত হতে ভালোবাসে কেউ তার হয়তো দেখা যায় যে আমরা নাতি নাতনি নিয়েই বাসায় তারা একটা ভালো সময় পার করে তো এই জিনিসগুলো এই সমস্ত বিষয়গুলো যদি সে করতে থাকে নিজেকে ব্যস্ত রাখে তাহলে কিন্তু মানসিকভাবে অবসাদগ্রস্ত হওয়া বা একাকৃত্বের সমস্যা তার কমে যায় তবে এর পরও যদি কারো সমস্যা থাকে দেখা যায় যে আমরা মানসিক স্বাস্থ্যকে আসলে প্রথম একটা স্ট্রেস বলি টেনশন বলি তারপর দেখা যায় একটা ডিপ্রেশান তারপরও হয়তো একটা আরও বেশি পর্যায়ে যায় এই পর্যায়গুলো আমরা কখনো হতে দেব না আগে যেটা বলেছি সেগুলো করতে হবে তবে কোনো কারণে কারো যদি দেখা যায় যে মানসিক স্বাস্থ্যটা তার বেশি ভাবে নেগেটিভলি তার দেখা যায় এফেক্টেড হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই তারা মানসিক ডাক্তারকে দেখাতে হবে এটা মনে করার কোনো কারণ নয় যে একজন মানসিক বিশেষজ্ঞ দেখালেই তার এটা তার এটা একটা খুব একটা অ্যাবনর্মাল বিষয় অস্বাভাবিক বিষয় অনেকে লজ্জায় বলি অথবা এটা হয়তো জিনিসটা বোঝার কোথাও গ্যাপ আছে সেই জন্য অনেকে দেখা যায় যে মানসিক ডাক্তারের কাছে নিতে চায় না অথবা নিজেও নিজেও যেতে চায় না তো সেই জায়গায় কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ তাদের কাছে সাথে দেখা করলে তারা এত সুন্দর করে বুঝিয়ে দেন আমি তো মাঝে মাঝে নিজেই অবাক হয়ে যায় এত সুন্দর করে ওরা বুঝাতে পারেন মানসিক ব্যাপারগুলো এত দরদ দিয়ে এত মানে শহর মর্মিতা দিয়ে তাতে দেখা যায় যে তাদের সমস্যা অনেক কমে যায় তবে অনেক ক্ষেত্রে মেডিকেশনের প্রয়োজন হয় এবং কিছু কিছু মেডিকেশন আমরা বলি যে সিম্পল অ্যান অ্যান্টি অ্যানজাইটি গ্রুপের ড্রাগ যেগুলো দেখা যায় যে অন্যরাও খায় এটা যে মানসিক সমস্যা হলেই খায় তারা অনেকে দেখা যায় বেশি স্ট্রেস ফিল করছে কাজ বেশি তারপর ঘুম কম আসে এগুলোও খায় তারা নেই তো সেই সব মাইল্ড ড্রাগ দিয়েও কিন্তু তাদেরকে চিকিৎসা করা যায় তারপরও যদি দেখা যায় যে এর পরও আরও গুরুতর কোনো সমস্যা হচ্ছে তো সেই বিষয়ে তারা চিকিৎসা দেন সুতরাং আমাদের এই সব সমস্যা হলে পরিবারের ভূমিকা রয়েছে সমাজের ভূমিকা রয়েছে সমাজেও আসলে এরকম একটা আমাদের আমাদের দেশে আমাদের দেশে ওরকম ক্লাব নাই বা এরকম কিছু নাই আমাদের বয়স্করা গিয়ে যেখানে একটা বিশ্রাম নিতে পারে বন্ধু অনেক অবশ্যই সকালবেলা হাঁটে সবাই একসাথে সেটার একটা সেটা একটা রিক্রিয়েশন একদম অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা পরিশেষে সেই অধ্যাপক ডাক্তার সামিনা চৌধুরী ম্যাডামকে অনুরোধ করব দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার জন্য আজকে আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করলাম সেটা হলো মহিলাদের যে মেনোপজ হয় সেই বিষয়ে এবং সেখানে আমরা দেখেছি যে আমাদের এই বিষয়টাতে আমাদের সচেতন হতে হবে আমাদের যাতে আমরা মাসিক বন্ধ হওয়ার পরেও আমরা কিন্তু মেয়েরা এখন ছেলেদের চেয়ে বেশি দীর্ঘজীবী হচ্ছে আমাদের অনেক লম্বা সময় পড়ে আছে সেই সময়টা অনেকটা হরমোন ডেপ্রাইভড কিছু বিষয় আছে যে ডেপ্রাইভড অবস্থায় আমরা বেঁচে থাকি যে কারণে অনেকগুলো সমস্যা তৈরি হয় যে এগুলো আলোচনা এখানে হয়েছে এবং সেই সাথে কিছু জিনিস আমরা আলোচনা করেছি এগুলো প্রতিকারের কী উপায় যে জন্য আমরা জীবনধারার মধ্যে যে পরিবর্তন আনতে বলেছি সেটা খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন এবং কি খাবো এবং কি না খাবো সেগুলো নিয়েও আমরা কিছু আলোচনা করেছি সেই সাথে আমরা যেটা মনে করেছি যে আমাদের এটা সারা পৃথিবীতেই এটা এখন আলোচিত বিষয় যে আমরা নিজেকে কতটা সচল রাখছি সচল রাখাটা খুবই জরুরি কাজেই আমাকে প্রতিদিন হাঁটতে হবে যেটা বলা হয় যে তুমি কমপক্ষে সপ্তাহে পাঁচ দিন অন্তত পঁয়তাল্লিশ মিনিট করে হাঁটো আর এটা করলেও কিছুটা হয় কিন্তু প্রতিদিন হাঁটাটাই সুবিধা এবং যদি বাইরে নাও হাঁটা যায় ঘরের ভিতরে সেটা ব্যবস্থা করতে হবে এবং নিজেরাই ঘরে যে কোনো এক্সারসাইজও যদি করে তাতেও কিন্তু শরীরের অনেকটা মানে সুস্থ থাকা যায় আর এছাড়া আর একটা জিনিস যেটা মেন্টাল হেলথের কথা বললাম বিষণ্নতা এসে যায় সেটা হলো পারিবারিক কারণে তার বয়সের সাথে সাথে দেখা যায় অনেক প্রিয়জন নিজেদের কাছ থেকে চলে যায় সব কিছু মিলিয়ে একটা কঠিন অবস্থা পড়ে যায় তার মধ্যে নিজের শারীরিক অসুস্থতা 
যেটা সালেম এবং চৌধুরী বলছেন যে অবসাদ আসে এবং মনের মধ্যে একটা হতাশা চলে আসে যে আমার কাছে কেউ নেই এই জিনিসটা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে যে কারণে কিছু কিছু আজকাল পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে যে আমরা বয়স্করা কিভাবে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে পারি নিজেদের মধ্যে কথা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে কেমন করে ভালো থাকতে পারি সেগুলো আমাদের এখন নতুন করে চিন্তা করতে হবে সবচেয়ে বড় কথা হলো আমরা এই সময়টা যেন আমরা কোনো না কোনো কাজে আমরা নিয়োজিত হতে পারি যে কথাগুলো আলোচনা হয়েছে আমরা ঘরে শুধু বসে থাকব না আমরা নিজেরা কোনো না কোনো কাজ করব সেটা আমাদের নিজেদেরও ভালো লাগবে সকলের কাজে আসবে আমি বিশ্ব মেনোপজ দিবসে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি ম্যাডাম আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আশা করছি আজকে আলোচনা থেকে দর্শকরা উপকৃত অবশ্যই হয়েছেন এবং অবশ্যই সচেতন হবেন সুধী দর্শক আমরা যেটা জানলাম মেনোপজ একজন নারীর জীবনে আবশ্যক তবে সেই মেনোপজ নিয়েও সুস্থ সুন্দর একটি জীবন আশা করা সম্ভব স্বপ্ন দেখা সম্ভব বাস্তবেও সম্ভব সেই জীবনের আশা ব্যক্ত করে আজকের আলোচনা এখানে শেষ করছি আবারও দেখা হবে নতুন কোনো স্বাস্থ্যের তথ্য নিয়ে সেই পর্যন্ত সবাই খুব ভালো থাকুন ডক্টর টিভির সাথেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ